సో ఇదంతా బడ్జెట్ సంబంధించిన విషయాలు ఇక రేపు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మీకు ఇంకా సినిమా సితారు చూపిస్తాము చూడండి సరే దీని తర్వాత రేపు ఇంకొక బ్లాస్టింగ్ స్టోరీ ఉంటుంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ కు కేసీఆర్ మరణ శాసనం రాయబోతున్నాడు ఎట్లా అనేది కూడా చూపిస్తాం దీంతో పాటు కౌంటర్ పార్ట్ ఏముంటుందంటే కేసీఆర్ పతనానికి వంద కారణాలు ప్రతిదీ చూపిస్తాం విత్ స్టాటిస్టికల్ డాటాతో సో ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ అయింది ఎన్నికల మూడు కూడా స్టార్ట్ అయింది కాలేజీ టీవీ కూడా పని మొదలు పెట్టింది సో రేపటి నుంచి అన్ని బ్లాస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉంటాయి చలో మార్నింగ్ న్యూస్ లోకి వెళ్దాం యా సో మార్నింగ్ న్యూస్కి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న విషయం మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది నిన్న ఉదయం దాదాపు పొద్దున ఏడు గంటల ప్రాంతంలో ఫార్మర్స్ ఫౌండ్ ఫార్మర్స్ ఫస్ట్ ఫార్మర్స్ ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ సంబంధించినటువంటి చక్రధర్ గౌడ్ గతంలో సిద్దిపేట వేదికగా వంద చెక్లను ఎవరైతే ఈ కౌలు రైతులు కుటుంబాల్లో చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబాలకు కోటి రూపాయల చెక్లు పంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆ తదనంత పరిణామాల్లో ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులను సిద్దిపేట వేదికగా ఎదుర్కొనడంతో నేను ఇది కాదు కానీ రాజకీయాలకు వస్తా ఇక నేను ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి చెప్పి ఒక వారం కూడా కాలేదు వారం కూడా కాలేదు ఆ వారంలోనే ఆయన పైన ఒక కేసు పెట్టడం జరిగింది అది ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు అబద్ధం అనేది తెలియదు కానీ మేము పూర్తిగా దాన్ని స్టడీ చేసిన తరుణంలో కొన్ని లోపాలు కనబడ్డాయి ఒకసారి దాని గురించి మనం చూసేట ప్రయత్నం ఇది చెప్పడానికి కొంచెం ఇబ్బెట్గా అనిపించినా కానీ తప్పదు ఇగో ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రెస్ నోట్ తూముకుంటా అంటే నిన్న షామీర్పేట పిఎస్లో మొన్న సాయంత్రం ఆయన పైన ఒక కేసు నమోదు కావడం జరిగింది నిన్న పొద్దున ఆయన అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు దాదాపు ఫోర్టీన్ డేస్ రిమాండ్కు తరలించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి కొన్ని డీటెయిల్స్ మీ ముందు ఉంచాలనే ఉద్దేశం దాని దానిపైన కొన్ని అనుమానాలు మాకున్నాయి ఆ అనుమానాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంటి అనేటువంటి దానిలో మీకు కొంత చూపించేట ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడ ఇది ప్రశ్న ఒకటి అండి కొంచెం క్లారిటీగా లేనప్పటికీ కూడా కొంచెం నేను చదువుతాను చూడండి తూముకుంటకు చెందిన ఒక వివాహిత మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు వివరాల్లోకి వెళ్తే బాధిత మహిళ యొక్క భర్త మరియు నిందితుడు చక్రధర్ గౌడ్ ఇద్దరు స్నేహితులు తేదీ ముప్పై ఒకటి జీరో వన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ రాత్రి చక్రధర్ గౌడ్ జీడిమెట్లో తన స్నేహితులతో పార్టీ చేసుకుని బాధిత మహిళ యొక్క భర్తను కూడా ఆహ్వానించి మద్యం సేవించి అనంతరం చక్రధర్ గౌడ్ బాధిత మహిళ యొక్క భర్త భర్తకు భర్త ఇంటికి వెళ్ళడానికి బండి లేకపోవడంతో అతని ఇంటి దగ్గర దింపేందుకు స్నేహితులతో కలిసి స్కార్పియో కారు మరియు జీప్ కారులో వచ్చి బాధిత మహిళ భర్తను ఇంటి దగ్గర దించినారు కొంతసేపటి తర్వాత చక్రధర్ గౌడ్ మరియు అతని స్నేహితులు తమ కారులో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుండగా బాధిత మహిళ యొక్క భర్త యొక్క బైక్ను అల్వాలో ఉంచినందు అల్వాల వరకు తమతో పాటు వస్తానని చెప్పాడు ఆ తర్వాత చక్రధర్ గౌడ్ అతడిని తన స్నేహితుడు బన్ను కారులో కూర్చోబెట్టి వారిని ముందు వెళ్ళమని తాను తర్వాత వస్తానని చెప్పి వాళ్లను ముందుగా పంపించి వారు వెళ్ళిన తర్వాత చక్రధర్ గౌడ్ తన కారు దిగి మళ్ళీ బాధిత మహిళ ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టాడు ఆమె తన భర్త ఇంటికి వచ్చాడేమో అని భావించి సదరు మహిళ తలుపు తెరిచినప్పుడు నిందితుడు చక్రధర్ గౌడ్ బలవంతంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అతను ప్యాంటు తీసివేసి ఆమెను మంచంలో పడుకోబెట్టి బలవంతంగా పట్టుకుని అత్యాచారం చేయడానికి ప్రయత్నించాడు ఆమె అతడి నుంచి తప్పించుకుని గట్టిగా అరిచే ప్రయత్నం గట్టిగా అరిచే ప్రయత్నం చేయగా నిందితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు పారిపోయాడు ఓకే ఇట్టి విషయం మీద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడును ఈ రోజు అదుపులోకి తీసుకొని రిమాండ్కు తరలించడం జరిగింది ఇది ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చినటువంటి అది అయితే ఇక్కడ కేసు డైరీ కేసు డైరీలో కూడా ఒక్కసారి మనం క్లియర్గా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇగో ఇది జీరో త్రీ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నైన్ ఓకే నైన్కి ఈ కేసు బుక్ అయింది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ ద రిమాండ్ కేసు డైరీ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ద సీల్డ్ కవర్ అంటే ఇది ఒక మహిళకు సంబంధించిన అంశం రేపు అంశం సంబంధించి కాబట్టి ఎవరైతే బాధితురాలు ఉన్నారో తన పేరుని ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు రివీల్ చేయలేదు ఓకే ఈ ఎవరైతే అక్యూజ్ ఎవరితో చక్రధర్ గౌడ్ అని చెప్పేసి రాసిరు ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి అని అరెస్ట్ చేసి అని చెప్పేసి రాసిరు ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూ వన్ ఎవరి బాధిత మహిళ ఎల్డబ్ల్యూ టూ ఎవరైతేనో సుంకర్ శ్రీనివాస్ ఈమె భర్త ఎల్డబ్ల్యూ త్రీ డాక్టర్ చెరు చెరుకుమూడి ప్రద్యుమ్న ఇది ఇది ఆ హాస్పిటల్ ఆమె ఎవరైతే ఈమె వీళ్ళ కుటుంబం ఏదైతే ఒక రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో వీళ్ళు ఉంటున్నారు వాళ్ళకు ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా వాళ్ళకు ఒక రూమ్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి డాక్టర్ సంబంధించిన ఇదంతా వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆర్ దట్ ఆన్ జీరో త్రీ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఎట్ నైన్ హవర్స్ రిసీవ్డ్ ఏ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ ఏ మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఏజ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్
టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీలో వీళ్ళకి మ్యారేజ్ అయిందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఫర్ సమ్ డేస్ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ డాక్టర్ శర్మ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఎట్ తుమ్ముకుంట అండ్ స్టేయింగ్ ఇన్ రూమ్ ఇన్ దట్ హాస్పిటల్ అంటే హాస్పిటల్లోనే అందులో పనిచేస్తూనే హాస్పిటల్లో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఆన్ ద నైట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అబౌట్ నైన్ థర్టీ అవర్స్ హర్ హస్బెండ్ కేమ్ హోమ్ విత్ ఈస్ ఫ్రెండ్ చక్రధర్ గౌడ్ అంటే ఎవరైతే ఈ బాధిత మహిళ భర్త చక్రధర్ గౌడ్ తోటి ఇంటికి వెళ్ళిన రో అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చక్రధర్ స్పోక్ టు హర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్ ఇన్ ఏ డీసెంట్ మేనర్ అండ్ టుక్ హర్ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ మెయిన్ టైమ్ చక్రధర్ ఫ్రెండ్ హూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద రూమ్ కాల్డ్ హర్ హస్బెండ్ ఓ విచ్ హర్ హస్బెండ్ లెఫ్ ద హౌస్ స్టే సేయింగ్ హీ వుడ్ గెట్ బ్యాక్ షార్ట్లీ దెన్ హర్ హస్బెండ్ ఫ్రెండ్ చక్రధర్ గౌడ్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు హర్ అండ్ మిస్బిహేవ్ విత్ హర్ బై ప్లేసింగ్ హిస్ హ్యాండ్స్ ఆన్ హర్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ కేమ్ బ్యాక్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది నైన్ థర్టీకి వాళ్ళ ఎవరైతే వాళ్ళ హాస్పిటల్లో ఉన్న రూమ్కి చేరుకున్నారో చక్రధర్ గౌడ్ కూడా వెళ్ళిండు ప్రేమగా మాట్లాడిండు ఆమె ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నాడు అండ్ ఏదో చక్రధర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు పిలిస్తే ఈయన భర్త బయటకు వెళ్ళిండు కాసేపు ఆగి వస్తా నేను మళ్ళీ వస్తా అని చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళిండు అండ్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ కేమ్ బ్యాక్ హీ కెప్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే మధ్యలోనే ఆయన బయటకు వెళ్ళిన క్రమంలోనే ఆమెను హరాస్ చేసి నువ్వు మీద చేయలేయడము అవి ఇవి మిస్బిహేవ్ చేసిన చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత వాళ్ళ భర్త మళ్ళీ రావడం జరిగింది ఏది వెన్ హర్ హస్బెండ్ కేమ్ బ్యాక్ హీ కెప్ట్ హిమ్సెల్ అవే ఫ్రమ్ హర్ ఆఫ్టర్ దట్ హర్ హస్బెండ్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ ఫర్ అల్వాల్ అంటే మళ్ళా వచ్చి అప్పుడు మిస్బిహేవ్ చేసే చేసిన తర్వాత మళ్ళా వచ్చిండు ఆడ ఇంట్లో ఉన్నారు మళ్ళా బైక్ కోసం అని చెప్పేసి అల్వాల్ వెళ్ళిండు ఏమన్నారు ఇక్కడ ఆఫ్టర్ దట్ హర్ హస్బెండ్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ ఫర్ అల్వాల్ సేయింగ్ హీ వుడ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ హీస్ మోటార్ బైక్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సంబడి చక్రధర్ గౌడ్ వాజ్ దేర్ అండ్ కేమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ షీ ఓపెన్ ద డోర్స్ బట్ చక్రధర్ గౌడ్ వాజ్ దేర్ అండ్ అంటే భర్త అనుకొని ఆమె డోర్ తీసిందట హీ హ్యాస్ క్లోజ్ ద డోర్స్ రిమూవ్డ్ హిస్ క్లాత్ అంటే ఆయన డోర్ క్లోజ్ చేసిండట బట్టలు ఇప్పిందట అండ్ అటెంప్ టు రేప్ హర్ బైక్ క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ హర్ టైట్లీ అంటే ఆమెను రేప్ చేయడానికి గట్టిగా పట్టుకున్నాడని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది హీ పుష్డ్ హర్ అన్ ద కాట్ అండ్ మిస్బిహేవ్ విత్ హర్ ఆమెను బెడ్ మీదకి నెట్టేసి చేసిండని చెప్పేసి రాసిరిల్లా షీ హ్యాస్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్ బై పుషింగ్ హిమ్ అసైడ్ అండ్ థ్రెటన్ హిమ్ టు కాల్ అదర్స్ బై మేకింగ్ హ్యూజ్ ఓవర్ విచ్ హీ వెంట్ అవుట్ సైడ్ బట్ హీ వాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ నాకింగ్ ఇన్ ద డోర్స్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ కేమ్ బ్యాక్ హీ స్టాప్ నాకింగ్ ద డోర్స్ అండ్ హీ కేమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ విత్ ఎలాంగ్ విత్ హర్ హస్బెండ్ హీ అగైన్ స్పోక్ టు హర్ నార్మల్లీ అండ్ వెంట్ అవే ఇది పరిస్థితి బట్ షీ టోల్డ్ హర్ మదర్ అబౌట్ ఇట్ నెక్స్ట్ డే హర్ మదర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ హర్ హస్బెండ్ అబౌట్ ద ఇన్సిడెంట్ షీ వెంట్ ఇన్ టు డిప్రెషన్ డ్యూ టు ద అబౌ ఇన్సిడెంట్ అండ్ టుక్ స్లీపింగ్ పిల్స్ ఆన్ సెకండ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓవర్ విచ్ హర్ హస్బెండ్ షిఫ్టెడ్ హర్ టు హాస్పిటల్ బై ద కార్ బై ద టైమ్ షీ రీగెయిన్డ్ కాన్షియస్నెస్ షీ ఫౌండ్ హర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఓజన్ హాస్పిటల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ రికవరింగ్ షీ కేమ్ టు ద పిఎస్ అండ్ లాడ్జ్ ఏ కంప్లైంట్ ఫర్ లీగల్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ ద అక్యూజ్డ్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా మొత్తం అయితే మీకు కొంత అర్థమై ఉంటుంది వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీనివాస్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిండు ఇంటికి వెళ్ళిన క్రమంలో ఆమెను పరిచయం పరిచయం జరిగింది ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నాడు మంచి ప్రేమతో మాట్లాడిండని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అయితే మధ్యలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పిలిచి చెప్పి బయటకు వెళ్ళిండు ఆ క్రమంలో ఈమెతో మిస్బిహేవ్ చేసిండు ఆ తర్వాత మళ్ళీ భర్త రావడం జరిగింది మళ్ళీ నార్మల్గా మాట్లాడిండు చక్రధర ఆ బాధితురాలతోటి ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే తన బైక్ కోసం అల్వాలకు వెళ్ళిండు అయితే ఆ బై బైక్ వెళ్ళిన క్రమంలో ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళి ఆమెను బట్టలు ఇప్పి రేపు చేసిండు అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఆమె అరవడం తోటి మళ్ళీ పారిపోయిండు మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ డోర్ కొట్టిండు ఇట్లా చాలాసార్లు జరిగింది ఆ క్రమంలోనే మళ్ళీ బైక్ తీసుకుని వాళ్ళ భర్త వచ్చిండు భర్త వచ్చినప్పుడు ఇదంతా జరిగింది ఆయన భర్త పట్టించుకోలేదు సో వాళ్ళ మదర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసింది ఆయన పట్టించుకోలేదు తర్వాత రెండో రోజు ఆమె స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకొని ఆత్మహత్య ఆత్మహత్య తీసుకునే ప్రయత్నం చేయగా ఆమె ఓజోన్ హాస్పిటల్కు వెళ్ళి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది ఆ తర్వాత వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన చెప్పేసి ఇది కేసు వివరాలు ఓకే
ozone hospital and admitted for treatment after she was fully recovered she came to the ps and filed complaint against accused okay idi bayithralu sambandhinchinatvanti statement lw02 vaala husband em cheptunnaru vaala husband ichinatvanti statement prakaram srinivas is the husband of the complaint 23 his friend accused chakradhar gaud hosted a party to hall of his friends gd metla gd metla will party chestunnaru లేటర్ చక్రధర్ బ్రాట్ హిమ్ టు హిజ్ హౌస్ ఇన్ హిజ్ కార్ అండ్ డ్రాప్డ్ అంటే తను డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చిండు ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ హూ కేమ్ విత్ ద చక్రధర్ కాల్ హిమ్ అవుట్ సైడ్ టు షో దెమ్ ఏ వైన్ షాప్ నియర్ ద ప్లేస్ అంటే వైన్ షాప్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి మళ్ళీ శ్రీనివాస్ అడిగినరు హీ వెంట్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ యూ వైల్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ ఇక హీ వెంట్ అవుట్ సైడ్ అంటే వైన్ షాప్ కోసం వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి కాసేపు ఆగి వచ్చిండు ఆఫ్టర్ ఏ ఫ్యూ మినిట్స్ ద అక్యూజ్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ప్రిపేర్ టు గో బ్యాక్ టు దేర్ ప్లేసెస్ అంటే ఎవరైతే చక్రధర్ గౌడ్ ఆయన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి బయటకు వాళ్ళ స్వస్థలాగా వెళ్ళడానికి సిద్ధమైందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంత ఎల్డబ్ల్యూ టు శ్రీనివాస్ టోల్ దెమ్ హీ వుడ్ ట్రావెల్ దెమ్ అప్ టు అల్వాల్ బికాస్ హీ పార్క్డ్ హిస్ టూ వీలర్ ఇన్ అల్వాల్ అండ్ వుడ్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అన్ దట్ అక్యూజ్ మేడ్ శ్రీనివాస్ సిట్ ఇన్ సిట్ ఇన్ ద కార్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ బన్ను అండ్ సెండ్ దెమ్ ఫస్ట్ సేయింగ్ హీ వుడ్ ఫాలో దెమ్ ఇన్ హిస్ కార్ అంటే ఆయన అల్వాళ్ళకు వెళ్ళడానికి తన బైక్ తీసుకోవడానికి మనకు మీ కార్లో వస్తాను అక్కడ డ్రాప్ చేయండి అని చెప్పిండు సో చక్రధర్తో పాటు వచ్చిన ఇంకొక వెహికల్ బన్ను వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వెహికల్ ఆయన కూర్చోబెట్టిండు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అండ్ అండ్ దట్ అక్యూజ్ మేడ్ శ్రీనివాస్ సిట్ ఇన్ ద కార్ హఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ బన్ను అండ్ సెండ్ దెమ్ ఫస్ట్ సేయింగ్ హీ వుడ్ ఫాలో దెమ్ ఇన్ కార్ ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎల్డబ్ల్యూ త్రీ శ్రీనివాస్ కేమ్ బ్యాక్ విత్ ఈస్ టూ వీలర్ అండ్ ఫౌండ్ ద అక్యూజ్ చక్రధర్ గౌడ్ స్టిల్ దేర్ అంటే ఆయన ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత వచ్చినప్పటికీ అక్కడ ఎవరు చక్రధర్ గౌడ్ అక్కడే ఉన్నాడని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దట్ నైట్ హిజ్ వైఫ్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ చక్రధర్ మిస్బిహేవ్ విత్ హర్ ఆమె చెప్పిందట మిస్బిహేవ్ చేస్తున్నాడు చక్రధర్ గౌడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందట అగైన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ హిజ్ వైఫ్ మదర్ కాల్డ్ హిమ్ ఆన్ ఫోన్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ హిస్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ మిస్బిహేవ్ విత్ హిజ్ వైఫ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గివ్ మచ్ స్టార్ట్ టు ఇట్ ఆన్ సెకండ్ ఫిబ్రవరి ఇగో అంటే వాళ్ళ ఆయన చెప్పినా పట్టించుకోలేదు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పినా వాళ్ళ అమ్మ త్రూ కూడా చెప్పించిన పట్టించుకోలేదు అయితే రెండో తారీఖు ఫిబ్రవరి రెండో తారీఖు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే మొన్న హిజ్ వైఫ్ బట్ హిజ్ వైఫ్ కన్జ్యూమ్డ్ స్లీపింగ్ పిల్స్ ఓవర్ విచ్ హీ రష్డ్ హర్ ఇన్ ద కార్ టు ఓజన్ హాస్పిటల్ అర్థమైంది మీకు ఇక్కడ బాధితురాలు ఏమన్నా అంటే స్లీపింగ్ పిల్స్ ఆన్ జనవరి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ రోజు ఆమె స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకొని చెప్పేసి అందరు భర్త ఏమంటున్నాడు సెకండ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ రోజు ఆమె స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకున్నది మేము కార్లో రోజు హాస్పిటల్కి వెళ్ళామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది అసలు విషయం దీనిలో మాకు అనుమానాలు ఏంటంటే ఓజోన్ హాస్పిటల్ ఎక్కడ అల్వాల్లోన కొత్త పేటన చేయాలి చెప్పాలి కదా ప్లస్ ఇక్కడ టైం మెన్షన్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఆయన ఎప్పుడు వచ్చిండు ఏంటిది టైం టు టైం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ క్లియర్గా మనం చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే ఓజోన్ హాస్పిటల్ అల్వాల్ల కొత్తపేట ఏ టైంకి వెళ్ళారు ఎవరు డాక్టర్ ట్రీట్ చేసిరు దానికి సంబంధించినటువంటి ఏంటిది ఆమె గోర్లు గీకిరు అవి ఇవి ఏం చెప్పేసి అన్నారు కదా దాని ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది దాని ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ పైన స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ చూడండి స్లీపింగ్ పిల్స్ జనవరిలో సారీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి లో తీసుకుని అని చెప్పేసి అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ ఎల్డబ్ల్యూ జీరో టూ లో రెండో తారీఖు ఫిబ్రవరి తీసుకుని చెప్పి భర్త చెప్పడం జరిగింది ఎవరి కరెక్ట్ ప్లస్ ఇంకొక విషయం కూడా మీకు చెప్పాలేడా ఇక్కడ ప్రెస్ నోట్ లో ఏం రాసిన క్లియర్ ప్రెస్ నోట్ తో పాటు మీకు ఇంకొక వీడియో కూడా చూపిస్తాను ఎవరిది ఈ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ లో పనిచేసి ఒక మహిళ మన స్వామి పేట పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి ఒక వ్యక్తి తనను బలత్కారం చేసినని మనం ఫిర్యాదు చేయగా అట్టి దాన్ని మా ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్తో స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయించి కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టినాం వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ బాధిత మహిళ భర్త ప్లస్ ఈ నిందితుడు చక్రాధర్ గౌడ్ ఈయన సిద్దిపేటకు సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు సిద్దిపేటలో ఒకటే కాలనీలో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు స్నేహితులు అయితే ఈ చక్రాధర్ గౌడ్ జీడిమెట్లో నిన్న మొన్న సాయంత్రం ఆరు గంటలకు పార్టీ చేసుకుంటున్నాడు దానికి
ఇద్దరిని తుమ్ముకుంటలో దించడానికి వచ్చిండు తుమ్ముకుంటలో దించిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అక్కడ మాట్లాడిన తర్వాత ఈ బాధిత మహిళ యొక్క భర్త మోటార్ సైకిల్ పొలాలం దగ్గర అల్వాల్లో మోటార్ సైకిల్ ఉంది నేను రిటర్న్లో మీతో పాటు వస్తా వచ్చేసి అక్కడ దిగిన తర్వాత నేను మా మోటార్ సైకిల్ తీసుకొని మళ్ళీ నేను మా ఇంటికి వస్తా అని చెప్పడంతో వాళ్ళు ముందు పన్ను అని అతని స్నేహితుని కారు స్కార్పియోలో ఎక్కించడం జరిగింది వెనక వెహికల్లో చక్రాధర్ గౌడ్ ఉన్నాడు అయితే ముందర వెహికల్ పోయిన తర్వాత వెనక వెహికల్ చక్రాధర్ గౌడ్ మళ్ళీ వెనక తీసుకొని వెహికల్ డోర్ కొట్టడంతో ఆ బాధిత మహిళ నా భర్తనే ఇంటికి వచ్చింది అనుకొని డోర్ తీయడంతో ఇతను చక్రాధర్ గౌడ్ నేను వాళ్ళ భర్త వాళ్ళ స్నేహితుడు లోపలికి వచ్చి అది ఇది మాటలు చెప్పేసి నేను నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి మీ ఆయనకి ఏం లేదు నాతో ఉండు అని అమ్మాయిని ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని అది మీద చేతులు వేయడం అవి మిస్బిహేవ్ చేయడం జరిగింది కొద్దిసేపటి తర్వాత అమ్మాయిని ఆ బాధిత మహిళని బెడ్లోకి పడేసి మీద పడడం బలత్కారం చేయకూడదు నేను అందరికి చెప్పేసి అరుస్తా అని చెప్పేయడం కానీ అక్కడి నుంచి అతను పారిపోవడం జరిగింది ఇది ఆయన పోయిన కొద్దిసేపటికి వాళ్ళ భర్త రావడం జరిగింది వాళ్ళ భర్త కొంచెం మధ్యం మధ్యలో ఉండడం వల్ల అతను చెప్పిన పట్టించుకోలేదు ఇటు విషయాన్ని అక్కడ రియాబిలిటీ సెంటర్లో పనిచేసిన డాక్టర్కి చెప్పడం జరిగింది డాక్టర్ పక్కన పనిచేసి ఒక పారిపోయిండని చెప్పేసి సిఏ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సో ఇందులో క్లియర్గా ఇంకొకటి ఈయన స్టేట్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఒకసారి ఆయన స్టేట్మెంట్ కూడా చూద్దాం ఇలా ఆన్ దట్ అక్యూజ్డ్ మేడ్ శ్రీనివాస్ సిట్ ఇన్ ద కార్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ బన్ను అండ్ సెండ్ దెమ్ ఫస్ట్ సెయింగ్ హీ వుడ్ ఫాలో దెమ్ ఇన్ హిస్ కార్ ఆఫ్టర్ అబౌట్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎల్డబ్ల్యూ త్రీ శ్రీనివాస్ కేమ్ బ్యాక్ విత్ హిస్ టూ వీలర్ అండ్ ఫౌండ్ ద అక్యూజ్ చక్రధర్ గౌడ్ వాస్ స్టిల్ దేర్ ఇదొక లూప్ హోల్ ఓకే దీనిపైన మాకు అనుమానం ఉన్నది మేము అనుమానాలని మేము నివృత్తి చేయాల్సినటువంటి అవసరం న్యాయ వ్యవస్థ పైన ఉంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పైన ఉంది ఇందులో ఒక రకంగా పోలీస్ ఎవరైతే ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిన దాని ఒక విధంగా ప్రెస్ నోట్లో ఒక విధంగా ప్లస్ ఓజోన్ హాస్పిటల్లో ఎక్కడ ఓజోన్ హాస్పిటల్ అల్వాల్ల కొత్తపేట రెండు బ్రాంచ్లు ఉన్నట్టు మేము చూసినాము ఓజోన్ హాస్పిటల్ అల్వాల్లో కొత్తపేటన ఏ టైంకి వెళ్ళారు ఎవరు ట్రీట్మెంట్ చేశారు దానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉంటుంది దాని కూడా బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది జనరల్ గా అంటే ఈ కన్విక్షన్ కి సంబంధించి ప్రాసెస్ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి లైవ్ ఎవిడెన్స్ సాక్షులు ప్రత్యక్ష సాక్షులు రెండోది టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ మూడోది ఈ ఫోరెన్సిక్ అంటే శాంపిల్స్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ హెయిర్ శాంపిల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇదంతా కోర్టు పరిధిలోని అంశం అసలు ఈ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది అంటే గత అంటే నాలుగు నెలల నుంచి నా సిద్దిపేట వేదికగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టింది అనమాట గతంలో సిద్దిపేట వేదికగా ఒక వంద మందికి చెక్కులు మంచిండు అంతకు ముందు నుంచే ఈ సామాజిక సేవ చేస్తున్నాడు చనిపోయిన రైతులకు కుటుంబాలకు ఆయన చెక్కులు పంచిన ఒక దాతృత్వం ఉందనమాట ఆయన లోపల ఇదొకటి ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా వీడియోస్ మేము అంటే ఆయన చెక్కులు వంచినప్పుడు మేమే వెళ్ళి గ్రౌండ్ ఇప్పుడు నిజంగా ఆయన చేసింది నిజమైన వార్త కాదా అని చెప్పేసి మేము చెక్ చేయడం ప్రయత్నం చేసినాం అందరికి సంతోషం అంటే ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం సంతోషంగా ఉంది మా పిల్లలకి సాయం చేసిన సార్ గారు మాకు ఈ రోజు చెక్ అందించడం సంతోషంగా ఉంది బతుకమ్మ అంటే మాకు ఇప్పుడు బతుకమ్మ వచ్చింది మాకు మా జీవితంలో ఇప్పుడు నిజమైన బతుకమ్మ పండుగ ఇదంతా ఏంటంటే ఈ టైమ్ లైన్ అంటే అక్కడి నుంచి మొదలైన ఈ సీక్వెన్స్ మొన్న తొలి వెలుగులు సాక్షిగా తొలి వెలుగు సాక్షిగా ఆయన ఒకటి చెప్పడం జరిగింది రాజకీయాల దిగిత పోటీ చేస్తా సిద్దిపేటలోనే సిద్దిపేటలోనే రాజకీయాల దిగిత పోటీ చేస్తా అని చెప్పేసి చెప్పడం అనౌన్స్ చేయడం జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే రెండు రోజుల తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఈ కేసు బుక్ అవడం వెనుక ఇది పొలిటికల్ అనుమానాలు నడుస్తున్నాయి అనమాట బయట దీంతో పాటు ఆయన ఒక మహిళల కోసం అగ్గిపేట మచ్చ అనే ఒక అగ్గిపేటలకు సంబంధించిన ఒక చిన్న కుటీర పరిశ్రమను అక్కడ స్థాపించి ఇంచుమించు ఒక వంద మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం ఈ అగ్గిపేట మచ్చ అనే పరిశ్రమను స్థాపిస్తా అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంతో 
కొంతమందికి ఖాళీ ఇది చేయించినరు అన్న టాక్ అయితే అక్కడ నడుస్తుంది దీని వెనుకల కుట్రకోణం ఏంది వాస్తవంగా బాధిత మహిళకు న్యాయం జరగాలి ఆమె మీద తప్పుంటే తప్పుంటే ఈయన మీద కన్విక్షన్ వేయాలి శిక్షించాలి శిక్షించాలి అది వేరే కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్న పరిణామ క్రమం చూస్తుంటేనే కొన్ని అనుమానాలు తెర మీదకి వస్తున్నాయి బయట జరుగుతున్న చర్చ కూడా ఇదే కాబట్టి చూపించాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాం అనమాట దీనిలో మేము క్లియర్ గా మేము మా అనుమానాలు ఏంటంటే ఇక్కడ మేము ఒక ప్రెస్ నోట్లేమో పారిపోవడం జరిగింది ఆమె అత్యాచారం చేసిన క్రమంలో వైడీ చెప్తామని చెప్పిన క్రమంలో పారిపోవడం జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అదే కేసు డైరీలో శ్రీనివాస్ ఎవరైతే తన భర్త ఉన్నాడో ఆయన అల్వాల్ నుంచి తన బైక్ తీసుకొచ్చిన క్రమంలో ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత అక్కడే ఉన్నాడు చక్రధర్ గౌడ్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇంకొక దానిలో ఆమె స్లీపింగ్ పిల్స్ వచ్చేసి ఆమె చెప్తున్న ప్రకారం ఇది ఒకటో తారీఖు తీసుకుని చెప్పేసి ఆమె చెప్పడం జరిగింది రెండో తారీఖు తీసుకుని చెప్పేసి వాళ్ళ భర్త చెప్పడం జరిగింది ఓజోన్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు కారులో ఉన్నారు ఆ కార్ ఏంటి సీసీటీవీ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా వీళ్ళు కేసు ఆయన లోపలికి ఎంటర్ అయిన దాని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ద్వారా కూడా వీళ్ళు కేస్ బుక్ చేసి చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి అదే క్రమంలో ఈయనే నైన్ థర్టీ అంటే టెన్ ఓ టెన్ థర్టీకి వీళ్ళు బయటికి పోవాలి కదా ఆ సీసీటీవీ ఉండాలి కదా అక్కడ ఏది రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ దగ్గర అదేవిధంగా ఓజోన్ హాస్పిటల్ ఏ ఓజోన్ హాస్పిటల్ అక్కడ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఉండాలి కదా ఆ డాక్టర్ కన్సర్న్ డాక్టర్ ఎవరో ఉండాలి కదా ఇవన్నీ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ రావాలి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఏమున్నది ఇవన్నీ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ నిజంగా ఆయన తప్పు చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా శిక్షకు అర్హుడు అర్హుడు ఖచ్చితంగా శిక్షించాల్సిందే కాలోజిటివ్ కూడా డిమాండ్ చేస్తాను కానీ ఇక్కడ హడావుడిగా చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో దీనిలో చాలా రకాలైనటువంటి అనుమానాలు కలుగుతా ఉన్నాయి ఒక దానిలో పారిపోవడం జరి జరిగిందని చెప్పేసాను ఒకదాని భర్త వచ్చినప్పుడు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడని చెప్పడం జరిగింది ఆ స్లీపింగ్ పిల్స్ ఒకరేమో ఒకసారి ఒకరేమో ఒకసారి అని చెప్పడం చెప్పడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఒక అనుమానాలకు దారితీస్తా ఉన్నాయి ఇది ఒక పొలిటికల్ వ్యాండేట్గా ఒక చూ చూడాల్సిన అవసరం అయితే కనబడతా ఉందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఇంతకు మించి మహిళల కళ్ళల్లో ఆనందం నింపిన వ్యక్తి ఒక మహిళ విషయంలో అట్లా ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడు అన్నది ఇక్కడ అనుమానాస్పదం అనమాట ఇంకొక విషయం కూడా ఇప్పుడు వచ్చే నెలలో ఆయన ఐదు వందల మంది సేమ్ ఇదే రైతు కుటుంబాలకి లక్ష లక్ష రూపాయల చొప్పున ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు అనే దాంట్లో ప్రతి రైతు కసరత్తు చేస్తున్నాడు వచ్చే నెలలో పెద్ద ఎత్తున చేయబోతున్నాడు అదేవిధంగా ప్రతి రైతు ఇంటికి వెళ్ళేటువంటి ఒక కార్యక్రమం కూడా చేస్తా ఉన్నాడు దీనికంటే ముందు రైతు బంధు గివిటప్ అనే ఒక క్యాంపెయిన్ తీసుకొచ్చి కోర్టులో కేసులు కూడా వేయడం జరిగింది దాని మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది ఐదు ఐదు ఎకరాల లోపున్న రైతులకు మాత్రమే దళిత బంధుని ఇస్తే వ్యవసాయం బాగుపడుతుంది కౌలు రైతులకు కూడా న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఒక క్యాంపెయిన్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఇంత సిల్లీగా ఒక కేసులో ఇరుక్కున్నాడు అంటే కొంత అనుమానించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజల ముందర ఉంచుతున్నాం సో ఇక మీరే ఆలోచించుకోవాలి ఇంకొకటి ఇది అంత కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశం కాబట్టి మేము ఎక్కువ దీని మీద మాట్లాడాలి ఒకవేళ ఖచ్చితంగా శిక్షకు అర్హుడే శిక్షించాల్సిందే